আর কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله پاک رب العالمین এর অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাদেরকে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করার তৌফিক দিয়েছেন লক্ষ কোটি দরুদ এবং সালাম পেশ করছি আখিরি নবী তাজদারি মদিনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রজায় আক্তসে এবং তার সমস্ত সাহাবায়ে کرامের উপর সম্মানিত দর্শক শ্রোতা এই মুহূর্তে যারা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সকলকে আমার পক্ষ থেকে মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে ইকরা বাংলার পক্ষ থেকে স্বাগতম শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি প্রতিদিনের ন্যায় আজও আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এখানে উপস্থিত রয়েছেন মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের নিয়মিত আলোচক জামিয়াতুল খায়র আল ইসলামিয়ার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হযরত মাওলানা মুফতি আব্দুল মুনতাকিম السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شباب الله سلام الحمد لله جزاك الله خيرا আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা জানেন আপনাদের সুন্দর প্রশ্নের মাধ্যমে মুমিনের জীবন প্রোগ্রাম সুন্দর হয় সার্থক হয় আলোকিত হয় তাই আজও আমরা আশা করব আপনারা এমন কোনো এমন কিছু প্রশ্ন নিয়ে আসবেন যে প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা সবাই উপকৃত হতে পারি আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন আপনারা জানেন আপনাদের আমাদের জীবন জীবনের কোনো কতদিন আমরা জীবিত থাকবো তার কোনো গ্যারান্টি আমরা দিতে পারি না এই জন্য কার কোন সময় টাইম শেষ হয়ে যাবে এই জন্য যে সময়টুকু আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে দিয়েছেন সেই সময়টুকু যেন আমরা মূল্যায়ন করতে পারি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের হুকুম মতো নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের তরিকা মতো যেমন জীবন অতিবাহিত করতে পারি সেই চেষ্টা আমরা করি কমপক্ষে যে টাইমটুকু আমরা এখন অতিবাহিত করব এই টাইমটুকু যেন আমরা ভালো কাজে ব্যয় করতে পারি আমরা আপনারা অনেকেই প্রশ্ন করেন কিন্তু অনেকের প্রশ্ন আমরা টাইমের স্বল্পতার কারণে আমরা নিতে পারি না তাই আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি আপনারা চেষ্টা করবেন আপনারা প্রশ্ন করবেন যদি নাও নিতে পারেন আমরা যা শুনব তা এবং যারা কল করবেন অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আপনাদেরকে উত্তম বদলা দান করেন করবেন কারণ ভালো ইন্টেনশন করাও একটি এবাদতের অংশ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেন এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের জীবনকে সুন্দর করেন আমাদের আমাদের জীবনকে ইসলামী জীবনে রূপান্তরিত করেন আশা করব শেষ পর্যন্ত ভালো ইন্টেনশন নিয়ে আমলের উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমাদের আপনাদের খোলের দিকে আসার আগে মুফতি সাহেবের কাছ থেকে আসুন কিছু আলোচনা শুনি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তহফিক দান করুন হাফিজ সৈয়দ তামিম আহমেদ সাহেব হাফিজ আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা আপনার এই সুন্দর উপস্থাপনা কে কবুল মঞ্জুর করুন الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত মোমিনের জীবন প্রোগ্রামে আমিও আপনাদেরকে ধন্যবাদ মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি আপনাদের সুন্দর জীবন ঘনিষ্ঠ কলগুলোর দিকে যাওয়ার আগে শুরুতে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস পেয়ে থাকি এরই অংশ হিসাবে কিছু কথা আপনাদের খেদমতে আজও পেশ করতে মন চায় ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ আলিহি তাল তু ইলিহি উনিব সম্মানিত দর্শক শ্রোতা কারবালার ঘটনা মহারম মাসে বিশেষভাবে আলোচিত হয় এবং এর বিভিন্ন দিক এর তাৎপর্য এর শিক্ষণ শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে একটা দিকই শুধু আজকে আপনাদের সামনে পেশ করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ তালা আসলে পৃথিবীর যাত্রা লগ্ন থেকে হক এবং বাতিলের মধ্যবর্তী একটা লড়াই চলে আসছে হক এবং বাতিল প্রত্যেক যুগে 
সত্য এবং মিথ্যার মধ্যকার দ্বন্দ্ব হক এবং বাতিলের মধ্যকার সংঘাত এটা স্থায়ীভাবে যেন লেগেই আছে আপনি দেখবেন বাতিল যখন ইবলিসের রূপে এসেছে হক তখন হজরত আদম আলী সালামের রূপে আমাদের সামনে এসেছে প্রত্যেক যুগে দেখবেন একটা দুষ্ট শক্তি একটা দুষ্ট চক্র একটা শয়তানি শক্তি রয়েছে তো হক এবং বাতিল এই দুই জিনিসের চিরন্তন সংঘাত এবং সঙ্গ রয়েছে এক দলকে আল্লাহ তালা বলছেন আহলে হক আর আরেক দলকে বলা হচ্ছে এক দলকে বলা হচ্ছে আল্লাহর দল আর আরেক দলকে বলা হচ্ছে শয়তানের দল তো আল্লাহ তালা কোরআন শরীফের মধ্যে বলছেন যে শয়তানের দল যেটা হবে সেটা উপায় উপকরণে সম্বল ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন উপায় উপকরণ উপাদান ইত্যাদির কারণে যদিও অনেক বেশি অনেক শক্তিশালী যদিও দেখা যায় কিন্তু আর হাকপন্থী যে দল হবে তারা উপায় উপকরণে সহায় সম্বলের দিক বিচারে যদিও দেখা যায় একেবারে নিঃসম্বল একেবারে অসহায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিজবুল্লাহ বা আল্লাহর যে দল একটা দেশের মধ্যে একটা দল রয়েছে হিজবুল্লাহ নামে ওই দলের কথা আমি বলছি না আল্লাহর দল অর্থে আমি বলছি তো এরা এরা হবে শক্তিশালী এরা হবে বিজয়ী শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দল হবে বিজয়ী এবং শয়তানের দল যেটা হবে তারা হবে পরাজিত তারা হবে লাঞ্ছিত আল্লাহ তারা বলছেন উলা ইকা হিজবুস শৈতান আলা ইন্না হিজবাস শৈতান ইহমুল খাসরুন শুনে রাখো জেনে রাখো এরা এরাই হলো শয়তানের দল আর আলা ইন্না হিজবাস শৈতান হুমুল খাসরুন জেনে রাখো উপায় উপকরণে যদিও তারা অনেক শক্তিশালী মনে হবে শয়তানের দল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই হবে পরাজিত উলা ইকে অন্য আয়াতে আল্লাহ তারা বলছেন যে হাকপন্থী একটা দল হবে আহলে হাক হবে আল্লাহর একটা দল হবে উলা ইকা হিজবুল্লাহ আলা ইন্না হিজবুল্লাহ হুমুল মফলুহন শুনে রেখো জেনে রেখো এরাই এরাই হলো আল্লাহর দল আর যদিও বা তারা উপায় উপকরণে শক্তি সামর্থ্যে এক নিঃসম্বল মনে হবে কিন্তু এই চিরন্তন সংঘাতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দল হবে বিজয়ী সফল কাম সুবাহ তো প্রত্যেক যুগে এই লড়াই এই জিনিস আমরা দেখতে পাই কত হাক যখন দুষ্ট কিছু ধর্ম বাতিল যখন দুষ্ট ধর্মাবলম্বীদের নমরুদের সুরতে এসেছে হাক তখন ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলী ইসালামের রূপ নিয়ে দুনিয়ার সামনে এসেছে বাতিল যখন ফেরাউনের রূপ নিয়ে এসেছে হক তখন হজরত মুসা আলী ইসালামের রূপ নিয়ে এসেছে বাতিল যখন দুষ্ট কিছু ধর্ম বিরোধীদের বিকৃতকারীদের রূপ নিয়ে এসেছে হক তখন হজরত ঈসা আলী ইসালামের রূপ নিয়ে এসেছে সুবহান আল্লাহ বাতিল যখন এই কাবিলের সুরতে এসেছে হক তখন হাবিলের সুরতে এসেছে বাতিল যখন আবু জাহাল আবু লাহাবের সুরত নিয়ে এসেছে হক তখন হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের রূপ নিয়ে এসেছে আল্লাহ আকবর বাতিল যখন জাকাত অনাদায়ী জাকাত খেলাপি জাকাত অস্বীকারী এবং মিত্যা নবুতের দাবিদার মুসাইলামতুল কাজাবের সুরতে বাতিল যখন এসেছে হক তখন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রদিয়াল্লাহ তার আনহর রূপ নিয়ে এসেছে বাতিল যখন রোমান এম্পায়ার আর পার্শিয়ান এম্পায়ারের রূপ নিয়ে দুনিয়াতে দাঁড়িয়েছে হক তখন ফারুক আজম হজরত উমর রদিয়াল্লাহ আনহর সুরত নিয়ে এসেছে বাতিল যখন রাফিজিদের সুরতে এসেছে হক তখন হজরতে উসমান গনি রদিয়াল্লাহ তার আনহর রূপ নিয়ে এসেছে সুবহান আল্লাহ বাতিল যখন হজরত আলী রতুল্লাহ আনহর একটা বিরোধী শক্তি খারিজি সম্প্রদায়ের সুরত নিয়ে এসেছে হক তখন হজরত আলী কারম আল্লাহর ওজাহর সুরত নিয়ে এসেছে বাতিল যখন ইজিদের রূপে এসেছে হক তখন ইমাম হুসেন রতুল্লাহ তালা আনহর রূপে এসেছে এইভাবে প্রত্যেক যুগে আপনি দেখবেন বাতিল যখন আল্লাহর কালাম বিরোধী এবং কালাম উল্লাহকে মখলুক বলার খারাপ আকিদায় বিশ্বাসী লোকজনের সুরতে এসেছে হক তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলহির সুরতে এসেছে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহির লাশ জেল থেকে বের হয়েছে প্রত্যেক যুগে এই অবস্থা আপনি দেখবেন দিনে এলাহির নামে বাদশাহ আকবরের সুরতে যখন বাতিল এসেছে হক তখন মুজাদ্দিদ আলফেসানি রহমতুল্লাহ আলহির সুরত নিয়ে এসেছে এইভাবে আমরা দেখতে পাই 
ইসলাম বিরোধী খ্রিস্টান মিশনারি অনেক শক্তি আমাদের উপমহাদেশে ওই সময় ছড়িয়ে পড়েছিল যারা তাদের দূরবিসন্ধির মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করেছে এক যুগের কথা বলছি আমি ওই সময় হক হজরত শাহ ওলি উল্লাহ মাহদিস দেহলুই রহমতুল্লাহ আলহির রূপ নিয়ে বাতিল যখন আরিয়া সমাজের রূপ নিয়ে এসেছে হক তখন মাওলানা কাসিম নানাতুই রহমতুল্লাহ আলহির সুরত নিয়ে এসেছে বাতিল যখন বেদাত পন্থীদের সুরত নিয়ে এসেছে হক তখন ইমাম রব্বানি মাওলানা রশিদ আহমেদ গঙ্গহি রহমতুল্লাহ আলহির রূপ নিয়ে এসেছে এইভাবে প্রত্যেক যুগে আমরা দেখতে পাই হক এবং বাতিলের একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে আমাদের মুসলমানদের জানা জরুরি যে এই পরিস্থিতি কোনো দিন শেষ হবে না এই পরিস্থিতি প্রত্যেকটা যুগে থাকবে এই দ্বন্দ্বের মধ্যখানেই একটা মুজাহাদা করতে হয় একটা সংগ্রাম করতে হয় একটা নফসের বিরুদ্ধে খাহিসাত খাহিসাতের বিরুদ্ধে খুব প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বাতিলের বিরুদ্ধে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয় সাধনা করতে হয় অধ্যবসায় করতে হয় আর এরপরে হকের উপর নিজেদেরকে দাঁড় করতে হয় আর এই পরিস্থিতি দেখে এত বেশি ভয় পাবার কিছু নেই এত মানে মন মনক্ষুণ্ণ হওয়ার কোনো কারণ নেই আর হীনমন্যতার শিকার হওয়ার কোনো সুযোগ নেই মুসলমানদের উপর এখন বর্তমানে সবচেয়ে বড় জুলুম নির্যাতনের স্ট্রিম রোলার চালানো হচ্ছে মিডিল ইস্টে আপনি দেখেন সিরিয়া দেখেন সর্বত্র দেখেন রক্ত ঝরছে মুসলমানদেরই রক্ত ঝরছে একটা হতাশা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং অনেক মুসলমান প্রশ্ন করে থাকেন গতকালকে ক্রাউড দিতেও ছিলাম সেখানেও এই প্রশ্ন এসেছে যে এই যুগে এই অবস্থা মুসলমানদের কেন তো আল্লাহ তালা ভালো জানেন যে এই সুবহে সাদিক সুবহে সাদিকের অন্ধকার যত গভীর হয় ততই বেশি এই রাতটা সূর্য উদয়ের নিকটবর্তী হয় ততই প্রবাদ নিকটে আসে ততই বেশি তাড়াতাড়ি একটা সকাল উদিত হওয়ার সম্ভাবনা ততই বেশি দেখা দে রাতের অন্ধকার যতই গভীর হয় সকাল ততই কাছে আসে এই রাত অন্ধকার তত বেশি কেন হচ্ছে কারণ কিছুক্ষণ পরেই সূর্য উদিত হতে যাচ্ছে তো আল্লাহ তালা ভালো জানেন এই কথা হজরত ইউসুফ আলী ইসলামের ঘটনাটাই আমরা একটু লক্ষ্য করি কোরআন শরীফের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা ঘটনা হিসাবে হজরত ইউসুফ আলী ইসলামের ঘটনাকে আলোচনা করা হয়েছে সুবহানুল্লাহ হজরত ইউসুফ আলী ইসলাম মিশরের বাদশাহ হয়েছিলেন মিশরের সব কিছুর মালিক হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু ওনার উপরে এর আগে কি পরিমাণ জুলুম নির্যাতন করা হয়েছে এখন যদি কেউ জানত যে ভাইয়েরা হজরত ইউসুফ আলী ইসলামের যে ভাইয়েরা ওনাকে কোপের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল কোপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল তো এই কোপের মধ্যে ফেলে দেওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি মিশরের বাদশাহ হবেন মিশরের সব কিছুর মালিক হয়ে যাবেন এটা কোনো মামুলি ব্যাপার নয় ওই সময়কার বাদশাহদের হাতে সর্বময় ক্ষমতা ছিল সব কিছুর মালিক হয়ে যাবেন এত বড় শক্তি সম্রা সাম্রাজ্য সব কিছু হাতে চলে আসবে পুরো দেশের মালিক রাষ্ট্রের মালিক সব কিছু হয়ে যাবেন তিনি এই কথা যদি কেউ জানত যে ওই ভাইয়েরা কেউ ওনাকে ফেলত তারা মনে হয় প্রতিযোগিতা করত যে কে আমাদের মধ্যে হতো যে এই কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে সেই মিশরের বাদশাহ হবে এ কথা জানলে তো সব মানুষই কূপের মধ্যে পড়তে চাইবে এরপরে হজরত ইউসুফ আলী ইসলামকে ওঠানো হয়েছে মিশরের ওনাকে গোলাম বানানো বানিয়ে ফেলা হয়েছে গোলাম দাস বানিয়ে ফেলা হয়েছে তো এই দাস হয়ে যাওয়াটা তো কত লাঞ্ছনার বিষয় কত কষ্টের বিষয় কত দুঃখের বিষয় কিন্তু এই লাশ এই দাস এবং গোলামে পরিণত হওয়ার যে হবে সে মিশরের একদিন বাদশাহ হবে মিশরের সব কিছুর মালিক হয়ে যাবে এই কথাটা যদি কেউ জানত তাহলে সব মানুষ তো প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে দিত যে আমি ওই গোলাম হতে চাই মিশরের বাজারে বিক্রি হওয়াটা কত বড় ব্যাপার হজরত ইউসুফ আলী ইসলাম নিজের পরিচয় কিন্তু দিচ্ছেন না ওই পুরো মিশরের মধ্যে ওনার আব্বা হজরত ইয়াকব আলী ইসলাম ওনার আলোচনা একজন নবীর আলোচনা সর্বত্র বিদ্যমান ওনার আব্বা হজরত ইসহাক আলী ইসলাম ইসহাক আলী ইসলামের আব্বা হজরত ইব্রাহিম আলী ইসলাম সুবহান আল্লাহ এই নবীগণের এক একজনের চর্চা আলোচনা সর্বত্র বিদ্যমান প্রত্যেক মানুষ ওনাদের ব্যাপার জানে যে এটা হলো সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবার আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী নৈকট্যপ্রাপ্ত আল্লাহর একটা ফ্যামিলি হজরত ইউসুফ আলী ইসলাম এই কথা বললে তো ওনাকে ফিরিয়ে দেওয়া হতো কেন আনে তো এই ফিরিয়ে না দিয়ে উনি নিজের পরিচয় পেশ করছেন না পরিচয় পেশ করছেন না এবং ওনাকে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে তো এখন দেখেন গোলামের জীবন দাসত্বের জীবন ইউসুফ আলী ইসলামের জীবনে আসছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি তিনি মিশরের বাদশাহ হবেন এই দাসত্বের পরিণাম যদি মিশরের বাদশাহ হওয়া এই কথা যদি সবাই জানতো তাহলে সবাই এই দাসে পরিণত হওয়াটাকে পছন্দ করত এরপরে হাজরত ইউসুফ আলী ইসলামের উপর কত বড় মিথ্যা অভিযোগ 
বাদশাহের দরবারে যান জুলেখার পক্ষ থেকে এরপরে ওনাকে জেলের মধ্যে তো এই জেলে যাওয়াটা কত লাঞ্ছনা কষ্টের জীবন কিন্তু এই জেলে যাওয়াটা কয়েদি হওয়াটা এটা যদি কেউ জানতো যে এই কয়েদি যে হবে এই জেলে যে যাবে সে মিশরের বাদশাহ একদিন হবে তাহলে সবাই এই জেলে যাওয়াটা পছন্দ করত কিন্তু দেখেন আল্লাহ তালা কোপের মধ্যে ফলছেন আল্লাহ তালা দাস বানাচ্ছেন আল্লাহ তালা মিশরের বাজারে বিক্রি করাচ্ছেন আল্লাহ তালা জেলের মধ্যে ঢোকাচ্ছেন আল্লাহ তালা এত বড় বড় পরীক্ষা নিচ্ছেন কারণ কি এরপরে ওনাকে মিশরের বাদশাহ বানানোর উদ্দেশ্য সুহান আল্লাহ তো এই জন্য হিনমন্নতার শিকার হবেন না ইয়াজিদি কু শাসনের মোকাবিলায় হজরত ইমাম হুসেন রবিউল্লাহ আনহ সত্যের শিক্ষা দুনিয়ার সামনে দিয়েছেন এবং সারা দুনিয়ার সামনে কারবালার মাধ্যমে এই শিক্ষাটা আমরা চলে আসে আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে যে হক এবং বাতিলের মধ্যকার লড়াই চিরন্তন লড়াই এবং সত্য এবং মিথ্যার মধ্যকার দ্বন্দ্ব ভালো এবং মন্দের দ্বন্দ্ব এটা চিরকালীন দ্বন্দ্ব স্থায়ী দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্বের মধ্যে যতই কষ্ট হোক যতই কোরবানি দিতে হয় না কেন যতই ত্যাগ স্বীকার করতে হয় না কেন যতই কষ্ট স্বীকার করতে হয় না কেন আমরা আল্লাহর দলে থাকব আল্লাহর সঙ্গে থাকব দিন এবং ইসলামের জন্য যে কোনো কোরবানি আমরা দেব যে কোনো কষ্ট আমরা সহ্য করব বোখা থাকতে হলে বোখা থাকব উপবাস কৃষ্ট থাকতে হলে উপবাস কৃষ্ট থাকব কিন্তু হক এবং বাতিলের এই চিরন্তন দ্বন্দ্বে আমরা হকের সঙ্গে থাকব ইসলামের সঙ্গে থাকব এখানেই আমাদের পরীক্ষা এই পরীক্ষায় জয়ী হওয়াটাই হলো কারবালার আসল শিক্ষা আল্লাহ তালা এই শিক্ষা যেন আমাদেরকে গ্রহণ করার মনে প্রাণে কবুল তৌফিক দান করেন আল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন আমরা দেখি আমাদের সাথে কে আসেন আসসালামু আলাইকুম আরামের দিকটাকেই আমাকে প্রাধান্য দিতে হবে সর্ব বিষয়ে মানে আমরা আরাম এবং আয়সের দিকটা আরাম আয়সের দিকটা উন্নত জীবনের দিকটা এবং দুনিয়াবি ফায়দা যেটা সেই দুনিয়াবি ফায়দাটা কিভাবে আমার অর্জন হবে দুনিয়াবি লাভ কিভাবে হবে এটা হলো আমাদের মূল আমরা অনেকেই মনে করেন যে এই কারবালার ঘটনার মধ্যে আমরা অনেক কিছু শিকার আছে যেমন অনেকেই মনে করেন যে একটা ঘটনা মেরে ফেলা হয়েছে শহীদ হয়ে গেছেন তাহলে তো মনে হয় ইসলাম খতম হয়ে গেছে ওই সময় যদি ফিজিক্যালি যুদ্ধ এটাকে মনে করেন তাহলে তো রিয়ালিটি হলো যে হজরত ইমাম হুসেন রবিউল্লাহ আনহু শহীদ হয়েছেন কিন্তু আর ইয়াজিদ ওই সময় বিজয়ী হয়ে গেছে কিন্তু আপনারা বলুন তো ওই সময় থেকে নিয়ে এখন দীক্ষার কার উপর অভিশাপ কার উপর বর্ষণ হচ্ছে এজিদের কবরটাও নোংরা জায়গা যেখানে মানুষ নোংরা ফেলে এমন জায়গায় এজিদের কবর ওইটার নিশ্চিন্ন আর ওই এলাকায় পুরো জায়গায় নোংরা ফেলা হয় আবর্জনা ফেলা হয় আর ইমাম হুসেন রবিউল্লাহ আনহুর ভালোবাসা এবং মোহাব্বত আর হুসাইনিয়তের মিশন নিয়ে আলোচনা কেয়ামত পর্যন্ত শেষ হবে না হুসাইন অমর হয়ে গেছেন আর ওরা অভিশপ্ত হয়ে গেছে জালিমেরা তো কে বিজয়ী হলো আমরা জানি শূন্য 
ओके जजाक अल्लाह खैरन इनशाला अपनी तक होगा हमारे संगे इनशाला मुफ्ती से भी उत्तर दीबा हम लोग देखिए हमारे साथ क्या सिना सलाम वालेकुम या सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अल्लाह वालेकुम उधर आमी हमारे भी जब बस ना आएंगे जी होगा प्लीज उधर ना हमारे आगे तो जी फुटन बच्चा जाए उधर बच्चा कोई जाए उधर चलो मारवी बनी फुटन बस ये कौन बस ना मार अब दूर हमारे बस में उधर ना हमारे मारे भी देखे उधर दाहे भी देखे उधर उधर आज दे जाने तब वो आयो थे लो मारवी बोली उधर ना बार दो ही ना मारता लिख रोटा दितियो प्रश्न टा बार क्लियर करोगा जी ना मारे मारे भी देखे खेल दाहे भी देखे खेल भी खेल दाहे आ दाहे ना भी दे बिटे दो आयो उधर तो ना मारवी बोली अच्छा शुद्ध नमाज मतलब दोरा ही ले नमाज ही बोले ये दोरा ही नमाज खेले दाखो कितना लगी मतलब यार तभी चला दोरा ही है दोरा ही है तो उधर नमाज ही बोले भी आप आने नमाज बोलती हो ना ना ठीक है ओके जज़ाक अल्लाह ख़ैरान सुंदर पोषण जो ना तो मुफ्ती साहब हमरा एक तो आंसर ही दिखे जाए एक जन बुन पोषण कर जेको जगह अपनी पढ़ते पर तहजुदे नमजर मध्य जेको जगह कुरान शरीफर पढ़ा सम्पूर्ण रूपे जायेज ए सरियल मेनटेन करा सरियल रक्षा करा धारावाहिकता रक्षा कराट जरूरी नए जेहेतु ये नफल पर्यर नमज उम्मतर जो इटे नफल पर्यर नमज से ही हिसाब से धारावाहिकता रक्षा कराट जरूरी नए शुद्ध प्रथम रखाते एक लम्बा पढ़वें द्वित रखाते समान अथवा छोटो बसि होना प्रथम रखा थे लम्बा क्या जाते ना हो दिक्ट लक्ष्य रखबे विषय हलो तहजुदे नमजर मध्य जत दूर सम्भव लम्बा क्या पड़ा अल्लाह नबी सल्लाम स्थायी अभ्यस दीर्घ क्या करत लम्बा रुकु करत लम्बा सिजदा करत समय सूझ जदि था रखम लम्बा कराटा उत्तम हो सकल तो लम्बा लम्बा सुरा गो मुखस्त नए क्योंकि जर जत दूर लम्बा सुरा मुखस्त आम अनेक माँ बोन सुरै यासिन मुखस्त आकेह मुखस्त आरए रहमान मुखस्त आई समस्त सुरा थे जो लम्बा लम्बा जतटुकू तो पारा जाए जो पढ़ते पर खूब भलो कथा चेष्टा करबें आम्मा पाराटे जान मुखस्त हो जाए प्रत्येके पुरो कुरान शरीफ मुखस्त करते परलम ना क्यों त्रिस नम्बर पाराटा जो मुखस्त हो जाए तो हमें अनेक लम्बा लम्बा सुरा आ तो खुन चॉइस जा इजी होय माना कुन आमर कसे जो दी कापूर ताके बेश दोष जो दोष सेट कापूर तो खुन आमी अस्के एक टा पढ़ते बाल्ला हम कल के एक टा पढ़ते बाल्ला हम तो दुनियार भी अपरे तो इटर जो नोट शाही तो मैं कर बो ना कम तके कम दुनियार दाराव जो दी जो वन्टो दी बाही तो होय जाए भालो को था आखरत इर बेअपारे मतलब जो तो ठुक जो तो बेशी सुरा मर मुकस्तो तक बे कुरान शरीफ जो तो बेशी आयत मर मुकस्तो तक बे अमीन माजर मुद्दे तो तो बेशी बिन्नो बिन्नो जागा तके पढ़ते पार बो अरे ये डिफरेंस इर कारण है नमाजर मुद्दे खुशु खुजूर बाढ़े आकर्षण बाढ़े मन आरो बेशी मतलब नमाजर मुद्� एक दरा फायदा होने के बेशी होए। एक जस्टा कर बैन, तो जैसे मुस्तो सुरा मुकस्तो आचे, ऐसे मुस्तो सुरार मुद्दे जेठा लम्बा, बेशी देखे बेशी लम्बा जे गुलोशे गुलो पढ़ते पारे। अरेक टा पंतो आमी बोलते पारे, जब मन इधर जुल जिला, एर बोरे सुरा तुल वलादिया ती बब्हा, एर बोरे सुरा कारिया, तो तो तहज़ दे आज़र मुद्दे जेकुनो सुरा जेकुनो जागा ते के पढ़ते पार बैन चश्ता कर बैन एक टू लम्बा कोरा टा बेशी उत्तम विधाय चश्ता कर बैन लम्बा पड़ार आर जो दी ना पारेन तो हले जो जे करात दिए पारेन तीन आयत जो आयत हो जो दी पढ़ें तो वो अपने तहज़ किन्तु है जबे हाँ प्रत्येक तहज़ द क्वालिटी व स्टैंडर्ड एर मुद्दे तो एक टा डिफरेंस हो गई। जैसा कल्लाह फ़ैरन। तो मानते हो दर्शक स्रोता, हमरा एक टा छुट्टो विरोधी तो जाच्ची, विरोधी पर ऐसी इंशाल्लाह आपना दर कोलर दिखा आज़बो आशा करिए आपना रामदर संगे तक बन। जैसा कल्लाह फ़ैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतु
সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এখানে উপস্থিত রয়েছেন মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে নিয়মিত আলোচক জামিয়াতুল খায়ের আল ইসলামিয়ার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হজরত মাওলানা মুফতি আব্দুল মুন্তাকিম দর্শক শ্রোতা আমরা আপনাদের কলের দিকে আসব তার আগে মুফতি সাহেব বোন যে প্রশ্ন করেছিলেন উনি দোয়া চেয়েছিলেন ওনার জন্য আল্লাহ তালা ওনার মনের সব নেক আশা বাসনার জন্য পূরণ করে দেন আল্লাহ তালা যাবতীয় সমস্যা ওনার জন্য দূর করে দেন এই দোয়া অন্তর থেকে করছি আল্লাহ আমিন আল্লাহ সাল্লা আলিয়া সিদিনা মৌলানা মোহাম্মদ আলা আলি ওসাবি আজমাইন আপনি আমাদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন ইনশাআল্লাহ জাজাকাল্লাহ সম্ভবত কলার লাইনে আছে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আপনার প্রশ্ন আমার প্রশ্ন হুজুর আমার আম্মার ডায়ালাইসিস বাকি তার ডায়ালাইসিস হয় তো তাই গড় থেকে যাবার সময় ওজু করে যান কি আর ডায়ালাইসিস আরম্ভ হওয়ার পরে তার ও ওজু দিয়ে কি ওখানে ফুটতে হতে নামাজ পড়ি লাইন কত সময় লাগে আচ্ছা কত সময় কত সময় লাগে জি আর কোন প্রশ্ন আছে আমাদের <laughs> সম্মত <laughs> প্রশ্ন <laughs> 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 আমাদেরকে আরো <laughs> শেষ <laughs> আমরা একটু আনসারের দিকে যাই তো একটা প্রশ্ন আসেছে মার আগে 
কাবিল আল জুমআ সম্বন্ধে যদি একটু বলেন আসলে এই ব্যাপারে খুব বেশি ভুল বোঝাবুঝি আমাদের সমাজের মধ্যে সৃষ্টি করা হয় আমি কিছু দলিল এখানে নোট করে রেখেছিলাম যাতে এই আজকে এই প্রশ্নের পরে এগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপনের সুযোগ এবং প্রয়াস পাচ্ছি কাবিল আল জুমআ যে চার রাখাত সন্নাত নামাজ পড়া হয় জুমআর আগে জুমার ফর্জ দুই রাখাত পড়ার আগে যে চার রাখাত সন্নাত নামাজ পড়া হয় যে চার রাখাত সন্নাত নামাজকে আমরা কাবল আল জুমআ বলে থাকি এই কাবল আল জুমআ সম্পর্কে অনেকেই ভুল ধারণা সৃষ্টি করেন যে এগুলো বৃত্তিহীন আজবিল্লাহ মিনজালে তামাম ফকাহায় কারাম এটাকে সন্নতি মোয়াক্কাদা হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং ফেকার সমস্ত কিতাবগুলোকে এইভাবে যদি অস্বীকার করে বসা হয় তাহলে হাজার হাজার নয় লক্ষ লক্ষ মাসআলা যে সমস্ত ফেকার কিতাব থেকে আমরা শিখি এবং সে অনুযায়ী লোকজনকে আমরা মাসআলা বলে থাকি এবং যে সমস্ত ফকাহায় কারাম সর্বজন মান্য প্রত্যেক যুগে কোটি কোটি মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য পার্সোনালিটি আইন ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ ফেকা বিশেষজ্ঞ হিসাবে স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব এবং ইমাম তাদেরকে যদি অস্বীকার করে বসা হয় তাহলে তাদের ইসলামী ফিকহের আল ফিকহুল ইসলামী বা ইসলামিক ফিকহের যে বিশাল বান্ডার এর উপর আস্থা শেষ হয়ে যায় জুমার আগে যে চার রাখাত সন্নত এটা সাহি সনত দ্বারা জনাবে নবী করিম সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম দ্বারা আল্লাহ নবীর কথা দ্বারা তার কাজ দ্বারা আমল দ্বারা প্রমাণিত এই কথাটাই মেজরিটি উম্মতের মুসলক এবং এটাকে বেদাত বলাটা মারাত্মক ভুল এবনে মাজা শরীফ থেকে একটা হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করছি হাজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রতিউল্লাহ আনহুমা বর্ণনা করছেন যে ইবনে মাজা শরীফের মধ্যে হাদিস নম্বর এগারোশো উনত্রিশ এর মধ্যে আল্লাহর নবী হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রতিউল্লাহ আনহু বলছেন কানান নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিয়ার কাউ কাবল জুমআতে আরবান লাইফি শাইন মিন হন্না তো এই হাদিস দ্বারা জুম্মার আগে চার রাখাত পড়াটা সুন্নত হওয়া প্রমাণিত হাফিজ আবু জরআ ইরাকি রহমতুল্লাহ আলী তিনি বলছেন যে হাদিসের সনাত যেটা মথন এই মথনটা ইমাম আবুল হাসান খালি নিজের কিতাব ফওয়াইদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং এটাকে উত্তম এবং উত্তম সনত বলেছেন ভালো সনত হিসাবে উল্লেখ করেছেন তো ফেজুল কাদিরের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা রয়েছে এছাড়া হজরত আলী রতুল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণনা কানা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ইউসাল্লি কাবল আল জুমআতে আরবান ও বাদাহ আরবান ইয়াজ আল তসলিম ফি আখির হিন্না রকাতান তো হজুর সাল্লাহ আলী সাল্লাম জুমআর আগে চার রাখাত জুম্মার পরে চার রাখাত এক সালামে পড়তেন তো হজরত আবু হুর রজুল্লাহ থেকে এই মর্মে একখানা হাদি সরহ মুশকিল আসারের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে ইত্তেবা এ সুন্নাত আল্লাহর নবীর সুন্নতের অনুসরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মশহুর একজন সাহাবি বিখ্যাত একজন সাহাবি হলেন হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রজুল্লাহ আনহ হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রজুল্লাহ আনহুর অনেক ফজিলত অনেক শ্রেষ্ঠত্ব অনেক বেশি মর্যাদা রয়েছে আর বিশেষভাবে আল্লাহর নবীর হুবহু অনুকরণে সুবহু অনুসরণ মানে অবিকল আল্লাহর নবী যেভাবে করতেন সেভাবে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ বিন উমর রজুল্লাহ তালা আনহু প্রসিদ্ধ একজন সাহাবি ছিলেন তো সেই সাহাবি আবদুল্লাহ বিন উমর রজুল্লাহ আনহু নিয়মিত তিনি আন আবদুল্লাহ ইবন উমর আন্নাহ কানা ইউসাল্লি কাবল আল জুমআতি আরবান তো তাহাবি শরীফের মধ্যে এই বর্ণনা রয়েছে তিনি নিয়মিত পড়তেন এটা বাদ দিতেন না তিনি নিয়মিত পড়তেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের যত সাহাবি তাদের মধ্যে আফকাহ সাহাবা যাকে বলা হয় অনেক বড় ফেকা বিশেষজ্ঞ বড় আলিম সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ বিন মসুদ রজুল্লাহ আনহু তিনি জুমার আগে নিয়মিত চার রাখাত পড়তেন তো এগুলো মোসন্নফি আব্দুর রাজাক হাদিসের কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে হজরত আমর বিন সাঈদ বিন আস রজুল্লাহ আনহু বলেন মশহুর তাবি হজরত আমর বিন সাঈদ বিন আল আস রজুল্লাহ তালা আনহু বলেন যে সাহাবায় কারাম জুমার আগে চার রাখাত পড়তেন কিন্তু আরা আসহাব আসহাব রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যে তারা মানে তারা চার রাখাত পড়তেন মাস্ট বি কাম ও ফসল্লু আরবান তো এটা এটাও আত্মহিদের মধ্যে আছে আল্লামা হাফিজ ইবনে রাজব হাম্বলি রহমতুল্লাহ আলহি উনিও উল্লেখ করেছেন যে এটা জমহুরের মাসলক হলো চার রাখাত পড়া সাহাবাই কারাম আল্লাহ অনেক মানে কোনো কোনো বর্ণনার মধ্যে সনাতগত সূত্রে মূল হাদিসের মধ্যে একটু দুর্বলতা থাকলেও সাহাবাই কারামের সম্মিলিত আমলের মাধ্যমে এই আমলটা মুতাওয়াতের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত 
যে কোনো বিধানের চেয়ে বেশি শক্তিশালী আরও মজবুত হয়ে যায় এই কথাটা স্বয়ং হাদিস বিশেষজ্ঞগণের মতামত আল্লাহ নবীর অনেক সুন্নত অনেক আমলকে মৌখিক বর্ণনা দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়েছে হেফাজত করা হয়েছে আর অনেক সুন্নতের হেফাজত করা হয়েছে সাহাবায়ে কারামের সম্মিলিত আমলের মাধ্যমে অব্যাহত কর্ম দ্বারা আল আমলুল মুতাওয়ারাত দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় শাব্দিক বর্ণনার মধ্যে মামুলি দুর্বলতা থাকলেও সেই দুর্বলতার কারণে কোনো প্রভাব পড়ে না বরং সাহাবে কারামের সম্মিলিত আমল এবং অনেক সাহাবে কারাম বড় বড় সাহাবে কারামের নিয়মিত আমলের মাধ্যমে আল আমলুল মুতাওয়ারাত আল আমুল উম্মত এবং সুন্নাতুল মুতাওয়ারাতাহ দ্বারা এটা আরও এত শক্তিশালী হয়ে যায় যে হাদিসিন গ্রাম বলছেন যে হাদিসে মশহুর নয় বরং হাদিসে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত কোনো বিধানের চেয়েও এটা আরও মজবুত হয়ে যায় এই জন্য ফোকাহ গ্রাম নির্দ্বিধায় নিঃসংকুচে জমার আগের চার রাখাতকে সুন্নতি মোয়াকাদা হিসেবে উল্লেখ করেছেন এটা দলিল সমৃদ্ধ যারা হাদিস সুন্নত প্রমাণের নিয়ম যারা বুঝেন না জানেন না তাদের মনের মধ্যে এই ধরনের প্রশ্ন আসে তো তমাম ফোকাহ গ্রামকে তমাম আইমায় দিনকে এইভাবে অস্বীকার করা এটা অনেক ভুল একটা জিনিস এগুলো থেকে বেরিয়ে আসবেন এবং মার আগে যে চার আকাত পড়া হয় এটা সঠিক প্রমাণিত ভিত্তিহীন নয় আপনারা সবাই পড়বেন আর যারা এই ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করেন তারা নিজেরা ভুলের মধ্যে রয়ে গেছে আল্লাহ যেন তাদেরকে ক্ষমা করে আমাদের হাতে সময় বেশি নাই আশা করব প্রচুর প্রশ্ন এবং প্রচুর কলার লাইনে আছেন নামাজের আগে একটা প্রশ্ন এসে এসে যদি বাচ্চারা যদি চলে হাঁটাহাঁটি করে তাহলে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে কি না দেখেন বাচ্চাদেরকে একটু বুঝাবেন আর অবুধ শিশুরা যদি বোঝানোর পরেও যদি চলে যায় তাহলে তাদের গুণা হবে না যেহেতু তারা এখনো মুকাল্লাফ হয়নি যেহেতু তারা শরীরের কাজের উপর বাধ্য হয়নি এবং মাঝে মধ্যে তাদের হয়ে যায় তো ভালো হবে যে সামনে এই ধরনের একটা ছোট্ট একটা জিনিস রেখে দেওয়া এই একটা একটা ছড়ি বা একটা লাঠি বা একটা ছোট্ট এই আধা হাত থেকে আধা হাত পরিমাণ যদি কোনো একটা জিনিস এভাবে সামনে রেখে দেন তখন যদি সামনে দিয়ে কেউ যাওয়া আসা করে তো কোনো কোনো অসুবিধা হবে না তখন সামনে দিয়ে আসা যাওয়ার যে গুণা সেটা হবে না বাচ্চাদেরকে মাসআলা বুঝাবেন নিজেরা এরকম একটা জিনিস সামনে রেখে দেবেন আর এরপরেও যদি ভুল ক্রমে হয়ে যায় তাহলে বাচ্চাদের যাওয়া আসাতে ইনশাআল্লাহ গুণা হবে না শুধু তাদেরকে বোঝানোটা আমাদের একটা দায়িত্ব বসে একটা প্রশ্ন এসেছে নমাজের ভিতরে যদি নমাজের বাইরের কোনো আওয়াজ থেকে বা কোনো কিছু থেকে বয়ে পেয়ে যান নমাজের ভিতরে তাহলে নমাজের কোনো ক্ষতি হবে কি না এই ভয় পাওয়ার কারণে যদি এমন কাজ করে ফেলেন যে কাজটা করলে পরে নামাজ ফাঁসিদ হয়ে যায় নামাজ বঙ্গের কোনো কারণ যদি সংগঠিত হয় যেমন ক্রন্দন করে ফেললেন যেমন ভীত হয়ে কিবলা থেকে সরে দাঁড়ালেন এমন কাজ যে সিনা কিবলা থেকে সরে গেল বা আমি ক্রন্দন করে ফেললাম বা মাঝখানে আটকা পড়ে গেল দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তো এই ধরনের কিছু একটা গ্যাপ যদি সৃষ্টি হয়ে যায় বা আমলে কাফির আমি করে নিলাম তো এইগুলো যদি হয় না শুধু একটু খানি বয়ে পেয়েছেন আর আবার নর্মাল নামাজের মধ্যে তিনি আবার শুরু হয়ে গেছেন নামাজ আর কন্টিনিউ করেছেন তখন ইনশাআল্লাহ তারা নামাজ ফাঁসিদ হবে না নামাজ ঠিক থাকবে ইনশাআল্লাহ একজন বোন প্রশ্ন করেছেন উনার আম্মা অসুস্থ ডায়ালিসিস করার সপ্তাহে দুই তিনবার তো উনি নামাজ কিভাবে পড়বেন একটু যদি বলেন ওজু কিভাবে করবেন দেখেন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা উনি ওজু করে চলে যাবেন সেখানে যদি কেউ তেম্মম করিয়ে দিতে পারে তাহলে ওনার জন্য এটা ভালো হবে কারণ প্রত্যেক নতুন ওয়াক্ত আসার পর উনি ওই সময়ে আসল মাসআলা হলো যে যদি হানাফি ফেঁকা অনুযায়ী যদি রক্ত বাহির হয় কোনো জায়গা থেকে আর এটা যদি স্থান থেকে গড়িয়ে পড়ে তাহলে ওজু ভেঙে যায় আর স্থান থেকে যদি গড়িয়ে না পড়ে আর ওই জায়গায় টিকে থাকে তাহলে ভাঙবে না এখন ডায়ালাইসিসের সিচুয়েশনটা আমি আমার চোখ দিয়ে কখনো দেখিনি যদি মনে করেন এটা রক্ত বের করে নে কেউ আর জায়গা থেকে বের হয়ে গড়িয়ে পড়ার পরিস্থিতি যদি দেখা না দেয় তাহলে এই রক্ত বের হওয়ার কারণে ওজু ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ আর এমত অবস্থায় আগের কিন্তু শুরুতে যদি মনে করেন একটুখানি গড়িয়ে পড়ে তাহলে ওজু ভেঙে যাবে ওজু ভেঙে গেলে তখন এর বিকল্প হলো তাই এমম করা এ তাই এমম যদি করতে পারেন তাহলে ভালো না হলে কেউ করাবেন আর মেবি যদি এরকম রক্ত গড়িয়ে না পড়ে কোথাও আর রক্তটা যদি নিজের জায়গা থেকে স্থান থেকে বের হওয়ার পর গড়িয়ে না পড়ে আর এমনিতেই যদি পুরো বের হয়ে যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ তাহলে ওজু ভাঙবে না তিনি এই অবস্থা থেকে নামাজ পড়তে পারবেন মানুষ মারা যাওয়ার পরে দাফনের আগ পর্যন্ত কি আমল করা যায় দাফনের আগ পর্যন্ত আমরা কান্নাকাটি করি এই জিনিসটা ঠিক নয় মানে আর কোনো কাজই নেই ইন্তেকাল যখন হয়ে গেছে সাথে সাথে আমরা পেরেশানি করা কান্নাকাটি করা অসহ্য হয়ে পড়া 
আর পেরেশানি অতিরিক্ত পেরেশানি করা এই কাজটা কোনো বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয় এই কাজগুলো মুসলমানেরা করে থাকেন এটা খুব ভুল একটা কাজ একবার হজরত জি মরনা মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলহির যখন ইন্তেকাল হলো তখন মানুষ প্রচুর মানুষ হাজার হাজার মানুষ এসে জমায়েত হয়েছেন আর এরপরে মানে কথা বলা বলি করছেন এবং দেখা করছেন ওই সময় শেখুল হাদিস মরনা মোহাম্মদ জাকারিয়া রহমতুল্লাহ আলী গড় থেকে বের হলেন বলেন আপনাদের কাছে তো প্রচুর সময় আছে আপনারা দাঁড়ান বসে থাকেন গল্প গুজব করেন আমি হজরতের ইন্তেকালের ইমিডিয়েট পর থেকে যে থিলাওতে বসেছিলাম এবং দোয়া মোনাজাতে ব্যস্ত হয়েছিলাম আমার সেটা থেকে এখনো পর্যন্ত ফুরসত হয়নি আপনাদের প্রচুর টাইম আছে আপনারা থাকেন আমি গেলাম আমি এখনো আছি এই কথা বলে আসলে সংশোধন করেছেন শেখুল হাদিস আল্লাহ জাকারিয়া রহমতুল্লাহ আলী তো এই কাজটা তিনি করেছেন তো আমাদেরও কারো ইন্তেকালের ইমিডিয়েট পর থেকে তার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা আর দাফন কার্য সম্পাদন করার জন্য দাফন সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা এই কাজের মধ্যে পুরো সময় দিতে হবে আর যত তাড়াতাড়ি দাফন করা যায় এই কাজের মধ্যে ব্যস্ত আমরা থাকব আর কোরআন শরীফের তেলাওয়াত করব সুরাই ইয়াসিন পড়ব অন্যান্য খতমে কোরআন শরীফের ব্যবস্থা করলাম কোরআন শরীফের তেলাওয়াত অনেকেই করলেন অনেকে দোয়া করলেন চিন্তা করলেন যে ওনার কোনো ঋণ আছে কি না ওনার আখেরাতের জন্য ইসারে সোয়াব বেশি বেশি করে করা সোয়াব পৌঁছানোর যত সব ব্যবস্থা হতে পারে অন্তত ওই সময় তো আমি পড়াশোনা করে যদি সোয়াব পৌঁছাই তাহলে এর সোয়াব তিনি কন্টিনিউ পাবেন তো ভালো হবে কোরআন শরীফ তিলাওয়াতের মধ্যে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়া এবং মুনাজাতের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়া দোয়া মুনাজাত এবং কোরআন শরীফ তিলাওয়াত আর দান খেরাত সাদাকা আর দাফন সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে তাড়াতাড়ি মানে সহযোগিতা করা তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য সহযোগিতা করা এই কাজগুলো করব আর সময় নষ্ট করব না কান্নাকাটিতে বেশি বেশি ঠিক আছে এমনিতেই যে কান্নাটা আসবে চোখের পানি আসবে এটা নিন্দনীয় নয় অনায় আসে যেটা আসে আল্লাহ তালার উপর কোনো কমপ্লেন যাতে না হয় অভিযোগ যাতে না হয় এবং হায় হতাশ যেন না হয় পেরেশানি যেন না হয় ধৈর্য হারা কেউ যেন না হয় এমনিতেই যে অনায় আসে মহাব্বতের কারণে যে চোখের পানি আসে আর দোয়া যদি কন্টিনিউ থাকে আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্টি যদি থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ তাহলে ওই ক্রন্দনের কারণে কোনো ক্ষতি হবে না এটা ঠিক আছে আবারও একটি তাহাজুদ্দিন নামাজের প্রশ্ন এসেছে প্রথম রাখাতে যদি এগারো বার সুরায় এখলাস পড়েন নামাজের কোন অসুবিধা হবে না এটা জায়জ হবে ইনশাল্লাহ তালা যদি কেউ চান এরকম করতে তাহলে পড়তে পারবেন কিন্তু এটাকে জরুরি মনে করা ঠিক হবে না হ্যাঁ সুরা এখলাসের প্রতি অধিক ভালোবাসা এবং মহাব্বতের কারণে এটা এটা যদি রিপিট করতে চান কেউ তাহলে এটা জায়জ আছে ইনশাল্লাহ মুখী হতে হবে কেবলা মুখী হয়ে বসে বসে নফল নামাজ তো পড়া যায় এখন গাড়ি কোন দিকে যাবে সেটাও তো একটা বড় ব্যাপার কেবলা মুখী হওয়া যে ফরজ এটাও আদায় হবে না গাড়ি তো একদিকে থাকবে না শহরের ভিতরে যদি কেউ থাকেন কোনো কোনো সময় আমাদের লন্ডন থেকে নর্থের দিক থেকে যখন মানুষ আসে তো সাউথের দিকে মুখ থাকে আর একটু বাঁকা হয়ে গেলে সাউথ ইস্টের দিকে হলো সাউথ ইস্টের দিকে হলো তেবলা তো অনেক সময় বড় বড় এলামের গ্রাম জুরগানের দিন নফল নামাজ গাড়িতে বসে পড়েছেন কারণ বসে পড়া নফল নামাজ বসে পড়া যায় এবং নর্থের দিক থেকে লন্ডন লন্ডনের দিকে আসার পথে চেহারা প্রায় কেবলার দিকেই থাকে একটু বাঁকা হলেই নর্থে মানে সাউথের দিকে চেহারা থাকে আর সাউথ ইস্টের দিকে চেহারাটা একটু করে নিলে নফল নামাজ পড়া যায় সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু ফরজ নামাজের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ ফরজের মধ্যে দাঁড়ানো ওঠাও একটা ফরজ আর এটা শুধু গাড়িতে আছি বলেই এই ফরজটা শেষ হয়ে যাবে না বরং আপনি সার্ভিসে উঠতে পারবেন আপনি যে কোনো জায়গায় গিয়ে ফরজ নামাজ পড়ার জন্য থামতে পারবেন এই সময়টা গ্যাপ নেবেন আমরা রাস্তায় যখন কোথাও কোনো বিজি লেগে যায় কেউ হয়ে যায় জ্যাম লেগে যায় ট্রাফিক জ্যাম হয়ে যায় তখনও তো আমরা আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হয় আমরা যদি টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে তো আমরা তাড়াতাড়ি আমরা চলে যাই যে কোনো কোনো রোজোর আমাদের অসুবিধা হয় না আমরা বলি যে না কোথাও মসজিদ আছে কি না কোথাও তো মসজিদ তালাশ করবেন অনেক মসজিদ আজকালকে তো মশাল্লাহ আপনি অ্যাপের মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিকটস্থ মসজিদ কোনটি সেটা ইজিলি জানা যায় তো আমরা কোথাও গিয়ে এই মসজিদ এই দেশে আলহামদুলিল্লাহ মসজিদের কোনো অসুবিধা হয় না কয়েকশো মসজিদ আলহামদুলিল্লাহ শত শত মসজিদ এখানে রয়েছে 
আর নিয়ারেস্ট মসজিদ আপনার আপ আপনাকে বলে দেবে তো ওই জন্য নিয়ারেস্ট একটা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে নেবেন অথবা কারো বাসায় চলে গেলেন অথবা এমনভাবে সফরটা আরম্ভ করবেন যাতে ফার্জ নামাজ কজা হওয়ার উপক্রম দেখা না দেয় এই এই এইভাবে সফরটা শুরু করা এক মুসলমানের দায়িত্ব এইভাবে সফর আরম্ভ করো আমি যখন যাব তো রাস্তায় আমার নামাজটা খাবারের ব্যাপারে তো আমরা খুব খেয়াল রাখি যে না দুপুরের খাবারটা মিস হতে পারে না এটা গিয়ে অমুক জায়গায় গিয়ে উঠব ওই সময় গিয়ে খাবার খাবো এটা তো হয় না যে খাবারটা বাদ দিয়ে দেই কিন্তু নামাজের ব্যাপারটা কি এর চেয়ে বেশি গুরুত্বের দাবিদার নয় তো ফার্জ নামাজের ব্যাপারে যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে উপায় হবে আর জীবনটাই হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন তো মূল উদ্দেশ্য পুরো জীবনের এ দুনিয়াতে আসার মূল উদ্দেশ্য হলো ইবাদত আর ইবাদতের জন্য জীবন অতিবাহিত করতে হয় খেতে হয় ঘুমাতে হয় বাথরুম টয়লেটে যেতে হয় এগুলো তো হলো ওই ইবাদতের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য জীবন মানে বেঁচে থাকার জন্য একটা জরুরি উপকরণ কিন্তু মূল উদ্দেশ্য তো হলো ইবাদত তো মূল উদ্দেশ্যকে রক্ষা করে এরপরে আমরা যেন চলবার চেষ্টা করি আর এমনভাবে যেন আমাদের জীবনটা হয় আল্লাহ তালা আমাকেও যেন তৌফিক দেন আপনাদেরকেও দেন এটা আমরা অনেক কোনো কোনো সময় হয়ে গেছে সার্ভিস পেতে দেরি হয়েছে আমরা মনে করেছি যে পরের সার্ভিসে গিয়ে পড়ব পরে দেখা যায় আঠারো বিশ মাইল পর্যন্ত আর সার্ভিস নেই এইরকম সিচুয়েশন যদি হঠাৎ হয়ে যায় তখন সেটা ভিন্ন ব্যাপার তখন পৌঁছার পর প্রথমে এরপরের যেন জি জাকাল্লাহ আশা করি তো ক্লিয়ার হয়েছে ওনার আরেকটা প্রশ্ন জহর এবং আসর যদি জহর যদি কোজা হয়ে যায় এখন যদি আবার আসর আসরের নামাজ পড়েন তাহলে আসরও এই কোজা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তখন কি করবেন জহরের কোজা পড়বেন না আসরের আগে জোহর পড়বেন পরে আসর পড়বেন এটা জোহর পড়তে গিয়ে যদি আসর কোজা হয়ে যায় আসর কোজা হয়ে গেলেও তার তীব রক্ষা করাটা নামাজের মধ্যে জরুরি হ্যাঁ যদি এমন মানুষ হন যে যার অতীতে সারা জীবনে ছয় বক্তের নামাজ কজা হয়ে আছে অলরেডি তার ব্যাপারটা ভিন্ন তিনি সিরিয়াল রক্ষা করা তার জন্য এই মুহূর্তে জরুরি নয় যেহেতু এই পরিমাণ ছয় বক্তের নামাজ ফর্জ ছিল আর পড়া হয়নি পুরো জীবনে অতীত অতীতকালে এমনটা যদি হয় তার জন্য সিরিয়াল রক্ষা করা জরুরি নয় তিনি আগে আসর পড়ে এরপরে তিনি জোহর পড়তে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই লম্বা হয়ে যাবে আর আমার উপর তো এমনি অভিযোগ যে আমি অনেক লম্বা করে ফেলি এখন যারা নামাজ পড়ছেন তাদের দুই প্রকার আছে একদল হলেন সাহেবে তরতিব আর আরেক দল হলেন সাহেবে তরতিব নন তো যদি সাহেবে তরতিব হন তাহলে তিনি প্রথমে জোহর পড়বেন এরপরে আসর পড়বেন আর যদি সাহেবে তরতিব না হন তাহলে তিনি প্রথমে আসর যদি পড়তে চান তাহলে পড়ে নেবেন খজা হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য এরপরে তিনি জোহর খজা করে নিলে কোনো আপত্তি নেই অসুবিধা নেই জাজাকাল্লা আশা করি তো ক্লিয়ার হয়েছে আমরা আমাদের সময় হয়তো একেবারেই শেষ পর্যায়ে এসে গেছি হাতে চিরন্তন প্রত্যেক যুগে এই সংঘাত থাকে তো প্রত্যেক যুগে কিছু জিনিস বাতিল থাকে কিছু শেতানি বসপসা থাকে কিছু বাতিল থাকে কিছু হাক থাকে তো আমরা যে কোনো কোরবানির বিনিময়ে যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে আমরা হাকের সঙ্গ দিতে হবে আর সুবিধাবাদী যেন আমরা না হই কোনটা হাক কোনটা বাতিল সেটা আমরা দেখব কোনটা কোনটা আমার জন্য সুবিধাজনক সেটা আমরা দেখব না বরং সব সময় কষ্ট হলেও হাকের পক্ষ পক্ষের শক্তি আমরা হব বাতিলের বিপক্ষের শক্তি আমরা হব যদি এই কাজটা আমরা না করতে পারি তাহলে আমরা মুসলমান হতে পারব না প্রকৃত মুসলমান সঠিক অর্থে মুসলমান আমরা হতে পারব না হজরত ইমাম হুসেন রবি আল্লাহ তালু চাইলে ইয়াজিদের এই শাসন ব্যবস্থার সামনে মাথা নত করে নিতে পারতেন কিন্তু তিনি মাথা নত করেননি তিনি এই সত্যের এবং ন্যায়ের পক্ষে তিনি ছিলেন এবং এর জন্য সবচেয়ে বড় কোরবানি জীবনের শাহাদতের কোরবানি সেটাও তিনি দিয়েছেন কিন্তু হাকের পক্ষ তিনি বাদ দেননি প্রত্যেক মুসলমানকে এই শিক্ষাটা গ্রহণ করতে হবে রাজনৈতিক কারণে আমরা দেখি আছে আমার ভাই চাচা অমুক অমুক লাইনে আছেন এটা হাক লাইন না না হাক সত্য না মিথ্যা ভালো না মন্দ ঠিক না অঠিক এটা আবার দেখি না যেহেতু উনি আছেন আমার আপনজন 
আমার ছেলে তাহলে আমরা ওই দিকে চলে যাই এটা না আমরা সত্য এবং ন্যায় এবং ইসলামের পক্ষে থাকি জাকাল্লাহু খাইরান তো আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমাদের মুমিনের জীবন প্রোগ্রামের টাইম শেষ হয়ে গেছে প্রথম থেকে এই পর্যন্ত যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আশা করি আমরা আজকের প্রোগ্রাম থেকে যা শুনলাম তার উপর যেন আমল করার আমল করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আশা করি ইনশাআল্লাহ তাআলা আগামী কাল আবারো দেখা হবে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার